Hi friends, welcome to Tamil Exam Twitter. So, in our last video, we have a differential equation. Abdiing lor topic on the Arabic So, on the topic on the first order differential equations. Kana basic concept on the. This is one of our video. We have post on it. So, that part that on the video part it. This is our solo. Previous year gate like that questions on the. You practice planning abdi na. Ongle ki idapati nare ideas kadi ko. So, mara kama the videos paranga dalay nare concepts on the. Now explain on it. Kana. That can be understand on that. Now solo on the video on the concept on the. That can be popular. ओके वांगा इप्पो नमँ लास्ट वीडियो ला पाता अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड आ इन्हने क्वेश्चन अदल फर्स्ट आर्डर ला केक अपटे इधर कुम्बना डी गेट ले केटा सेल क्वेश्चन समझ नमँ प्रैक्टिस पढ़ना ये पढ़ी चिन्ने चिन्ने डीविएशन्स अदर अंदर कॉन्सेप्ट ले पढ़ी चिन्ने चिन्ने डीविएशन्स so, first question is, what do you mean by following differential equation? What do you mean by the degree of order? So, if you have the order of order, it is the highest derivative. d square y by dt square, this function is the highest derivative. So, obviously, if you have the order of order, it is the order of order. Why do you mean by the highest derivative of order? Already, we have told you in the video. Highest derivative of order. So, if you look at the choice, you can see that B is not 2. So, obviously, B is the answer. But, you can see that the degree is 3. If you don't know the question, but the degree is 3. The degree is 1. Okay, so, the degree is the highest power of the degree. But, in this question, it is the highest power of the degree. So, it is the highest power of the degree. So, let's look at the order. So, the order of a differential equation. Okay, so, in this question, the order of the order. सेकंड वर्षन में दूसरे में मतलब आर्डर में क्या पाती हैं अपनी ना नमक के तेरी हो इन द टू दा वन द इट्स आर्डर करेट आया ना हाईएस्ट डेरिवेटिव में बी स्क्वायर ना सो ऑब्वियसली वन द आंसर वन द बी सो ऑब्वियसली आर्डर डिग्री कांसेप्ट ले इन द मर्डर क्वेश्चन्स के पागा इप्पो मत्ता क्वेश्चन्स है ना क so, we have a second order. So, if you want to explain the second order, we will solve the question. That is d2 square. We will solve the first order. So, the first order is related to the first order. So, the first order is related to the first order. So, we will cover the first order. Okay, let's take this question. Which of the following is the solution to the differential equation? dx by dt plus 3x is equal to 0. If you have dx of t, you can confuse the multiplication. dx of t, x is a function of t. So, you can say that. So, obviously, dx by dt plus 3x is equal to 0. So, this is the two methods that we solve. We said that the method of variation of parameters is the variable separable method. You can solve any other method that is easier. This is the question. So, we have to solve the method of variation of parameters. So, obviously, you can solve any other method that is easier. This is the question. Jadi, ini saya nak sama soal nama buat discuss panalah, nama ada tu sampai la. So, ini dah semua nama already pada last video la, pada nama ini sal panjang na. Dy by dt into five y is equal to zero ayer unda. Enak solution nama dengar na. Ini untuk last video la, pada sal panjang na. Answer untuk b dah answer e power minus five. So, nama ini last video la sal panjang kan. So, pakai mana ni? Nama pakai mana? Ada tu kujis pun. Okay. Ini penting khusus pakai mana. Sal the differential equation dy by dx plus y square is equal to 0. This is the method of variation of parameter. You can solve it. You can solve it. You can solve it. Why? I already told you. P and Q should be a function of X. That is, if you have dy by dx or t, what function is this? That is the function of P and Q. But in the question, it is y square. It is y into y. You can also y and p. Obviously, this is the method of variation of parameter. You can solve it. You can confuse 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 it. I am very stressed. This is the method of variation of parameter. Then, the second method is the method of variation. சொல்லும் பிடின்னாம் minus y square first arcade side right hand side 
எடுத்துட்டு போயிட்டு திருப்பி அதை வந்து கீழே எடுத்துட்டு வரும் அப்படி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் டிஒய் பை பை ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் டிஎக்ஸ் ஓகேவா சோ இது கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு சைடுமே இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் சோ கீழே வந்து இன்டெகிரேட் எடுத்துப்பாங்க சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஒய் பை ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ டிஒய் பை ஒய் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை ஒய் கிடைக்கும் வேறஸ் மைனஸ் டிஎக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் பிளஸ் சி அப்படிங்கிறது இன்டெகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் சோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேவா சோ இந்த ஆன்சர் அதாவது இந்த இந்த ஆன்சர் நான் மார்க் பண்றேன் ஹைலைட் பண்றேன் சோ இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சோ இந்த ஆன்சர் கிடைச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இதுதான் ஆன்சர் இதை வந்து சாய்ஸ்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணும் சோ நார்மலா சாய்ஸ்ல ஒய் தான் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க சோ ஒய் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் சோ இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சோ அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் வந்து வேரியபிள் சப்ளபிள் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க லெவன்த் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து சின்ன ஒரு வேரியேஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வந்து இந்த மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் எடுக்கும்போது அந்த கொஸ்டினில் அந்த ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் கரெக்டா ஏன்னா பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராம் இருக்காது அப்படி இரு இருந்துச்சு அப்படியோட கொஸ்டினில் கொடுத்தது இந்த லெவன்த் கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இந்த ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு டேம் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமுங்கிறது அந்த இதுல இருக்காது அதாவது அந்த மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்காது நம்ம உடனே நினைச்சுப்போம் இதை வந்து நம்ம மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டரால சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சுப்போம் ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனால டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனால மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா இக்குவேஷன் அதாவது இந்த மொத்த இக்குவேஷனுமே அந்த இந்த கான்ஸ்டன் டி நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பக்கத்துல இருக்கலாம் இந்த கான்ஸ்டன்டால டிவைட் பண்ணிட்டு நீங்க அதை வந்து எதை எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பராமீட்டர் ஈக்குவலண்டான அந்த இக்குவேஷன் எடுத்துட்டு வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இங்க இருக்கு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னு என்ன ஆகும் இது வந்து மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பராமீட்டர் ஈக்குவலண்டா வந்துடும் அப்போ ஆப்வியஸ்லி இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரால மொத்த இக்குவேஷன் டிவைட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயரால டிவைட் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் வேற செகண்ட் டேம் வந்து டூ எக்ஸ் அதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பண்ணா டூ பை எக்ஸ்ங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒய் அப்படிங்கிறது அது பக்கத்தில் இருக்காது அதாவது பி ஒய்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ டூ பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட பியோட டேமாக இருக்கும் ஓகே நல்லா நான் பேசணும் டூ பை எக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே டூ லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் லேன் எக்ஸ் சாரி டூ லேன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் திருப்பி டிவைட் பண்ணால் டூ லேன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் கியூப் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கியூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை சால்வ் பண்ணணும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே எடுத்துருக்காங்க பாருங்க இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து கொஸ்டின்ல கொடுக்கப்பட்ட இது இக்குவேஷன் ஸோ இப்போ இந்த இக்குவேஷனை வந்து டோட்டலா எக்ஸ் ஸ்கொயரால நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன்ல பாருங்க செகண்ட் இக்குவேஷன்ல பாருங்க கீழே வந்து ஏதாவது டூ பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பி எடுத்துக்கணும் டூ லேன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் கியூப் அப்படிங்கிறது கியூ எடுத்துக்கணும் ஸோ கியூ எடுத்துட்டு நீங்க ஆப்வியஸ்லி நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இ இன்டு இன்டெகிரல் ஆஃப் பி டி எக்ஸ் ஸோ பிங்கிறது இங்க டூ பை எக்ஸ் டூ பை எக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த டூவை வெளியே எடுத்துட்டு ஒன் பை எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு லாக் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ லாக் வந்து வெளியே டூ இருக்க வெளியே இருக்க டூவை வந்து நம்ம பவர் எடுத்துட்டு போனோம்னா லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கும் லாகும் இ பவரில் லாக் இருக்கனால அது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி வெளியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்டெகிரேட்டிங் அந்த ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் ஸோ இன்டெகிரேட்டிங் ஃபார்முலா வந்து ஒய் இன்டு அதாவது இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்த ஒய் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ 
நார்மலாக சொல்யூஷன் கேட்கல ஒய் ஆஃப் இ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இங்கிற மதிப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க ப்ராப்ளம் கிடையாது டேரெக்டாக ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேறஸ் இந்த மாதிரி ஒய் ஆஃப் இ என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்யூஷன் வந்து செக் பண்ணி ஆன்சர் வரல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே தான் டிஒய் பெட்டி எக்ஸ் இதே வந்து நம்ம என்ன மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷனாக பேராமீட்டர் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நான் சால்வ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண போகிறவங்கள நீங்களே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆன்சர் இதான சொல்யூஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து இந்த மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஸோ சாரி மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் படி சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இதோட டிகிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ஆர்டர் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஆர்டர் வந்து டூ ஆர்டர் வந்து டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்டரோட பவர் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் ஓகேவா ஸோ டிகிரி வந்து ஒன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன்லேயோ இந்த எந்த ஒரு ரேடிக்கல்ஸுமே அந்த இக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இல்லைனா கரெக்டான டிகிரி நமக்கு கிடைக்காது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிகியூ கரெக்டாக அப்போ த்ரீ தான் வந்து ஆர்டர் அப்போ ஆன்சர் வந்து எய்தர் ஏவாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சியாக இருக்கலாம் இல்லை டியாக இருக்கலாம் அப்போ இதோட டிகிரி என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரூட்டில் இருக்கிற வந்து இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போங்க ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரெண்டு சைடும் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் அப்போ ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டு போயிடும் ஸோ அப்போ இந் இந்த இக்குவேஷனில் பவரில் த்ரீ இருக்கும் அதாவது ஹையர் டெரிவேட்டிவோட பவரில் டூ இருக்கும் ஏன்னா ஹையர் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணியிருக்கோம் டூ டூ இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து ஆன்சர் டூ கமா த்ரீ சாரி சார் சாரி த்ரீ கமா டூ ஏன்னா ஆர்டர் வந்து த்ரீ டிகிரி வந்து டூ ஓகே மாற்றி எழுதிடாதீங்க ஆர்டர் வந்து த்ரீ டிகிரி வந்து டூ தட் சார் ஸோ இதுவும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து இந்த வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட்லேயே சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த தேர்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பராமீட்டர் இன்னும் புரியல அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் பழைய வீடியோவில் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நான் இதில் என்ன ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன கவர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பராமீட்டரில் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதில் சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கிறத தான் வந்து நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் மற்றபடி நான் ரொம்ப டீப்பாகலாம் எதுவுமே சொல்லலை ஸோ அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பராமீட்டரும் சரி இல்லை வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரபிள் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் இன்டெக்ரேஷன் தெரிஞ்சுனா உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியபிள் இக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் இந்த கொஸ்டின் தான் வந்து கொஸ்டின் நமக்கு கரெக்டாக ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நம்ம ஃபார்மேட் என்னது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ ஓகே இதுதான் ஃபார்மேட் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக இந்த மற்ற அதாவது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு டேம் இருக்குல்ல இதை நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ தென் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பக்கத்தில் ஏதாவது டேம் இருந்தால் அந்த டேம் அதாவது எக்ஸ் டேமா இருந்தா அந்த டேமால மொத்த இக்குவேஷனுமே அது நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லாத்தையுமே எக்ஸ் ஸ்கொயரால டிவைட் பண்றோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ இந்த இக்குவேஷன் வந்து நமக்கு மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் படி சால்வ் பண்றதுக்கான அந்த லீனியர் இக்குவேஷனா மாறிடும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதை வந்து நம்ம லீனியர் மெத்தட் ஆஃப் லீனியர் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் படி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதே தான் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை நீங்களே வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு
x by y. So, இது வந்து என்ன இத form பண்ணுது? Circle, straight line, hyperbola, வாயில் ellipse அவன் கேட்டாங்க. So, இது வந்து நாம் வந்து variable separable method பிடி சால் பண்ணிரும். அது y வந்து ஒரு சேர் எடுத்து வந்திருக்கும். அதே மாறி இன்னோர் சேரில் வந்து x எடுத்து வந்திருக்கும். So, இப்போ இது வந்து integrate பண்ணி நாம் answer கண்டு புடிச்சாம் பிடினாம். R இங்கிறது radius of the circle. So, x square plus y square is equal to R square அந்த formatல் இருந்துச் செப்டியனா, அது எந்த ஒரு இது represent பண்ணது அப்படியனா, அந்த equation வந்து circle represent பண்ணது அப்படியங்கிறார்த்தும். So, obviously, இந்த question இங்கான் answer B இருக்கிலா, இது வந்து ஒரு circle தான் represent பண்ணது. Questionல் directly நமரு x square plus y square equal to 4 அப்படியன் கேட்டால் சரி, sorry, answer B answer. x square plus y square is equal to 4 அப்படியன் கேட்கனோ கேட்கலா, அப்படியில்லனா, அது எதை represent பண்ணது, circle, line, இல்லா, வந்து hyperbola, இல்லா, ellipse அப்படியன் கேட்கலா. So, that is the one questionல் பாத்தியங்கனா, question அப்படிதான் So, அதே integration நாம் கரட்டாப் பார்க்கு அதே மரியும் integrate பண்ணிருக்காங்க So, இது வந்து நம்ம வந்து m dyx plus n dy அந்த formatலையும் சால் பண்ணலா அப்படியில்லையில்லா, directாவே வந்து நம்ம நார்மலா வந்து இந்த variable, இரண்டு variable separable method use பண்ணலா, அதே மரியும் use பண்ணிக்கலா So, கடிசை சால் பண்ணிக்கலா, x So, இந்த equation நாம் என்ன சொல்லும் நாம் equation of ellipse அப்படி நாம் சொல்லும் x square plus a square plus y square plus b square is equal to 1 இதை வந்து நம்ம வந்து சின்ன standardல வந்து 12th standardலாமே ellipse வடா formula அப்படின் படிச்சிருக்கும் So, இது வந்து obviously என்ன ஒரு equation எதும் we make பண்ணது அப்படின்ன ellipse make பண்ணது So, இப்பு என்ன formatல வந்தா எதைது எப்படி choose பண்ணும் வாட்டா சொல்லிரான் So, straight line அப்படின்னா y is x is equal to yc. அவ்வுடினா, y is equal to ஒரு constantான் ஒரு lineல, straight lineல travel light இருக்கிறேன் அர்த்தும். ஓக்கேவா, அதே மிறு x is equal to yc என்றால் சரி, அது ஒன்று ஒரு constantான் இதில travel light இருக்கிறேன் அவ்வுடினா, ஒரு straight line அப்படின்னும். இல்ல, y is equal to c என்றால் சரி, x is equal to constant. இரண்டுமே வந்து ஒரு straight line என்ன represent பண்ணும். ஓக்கேவா. Next, y square minus x square is equal to c. இது வந்து ஒரு hyperbola represent. அதாது y square by a square minus x square by b square is equal to c. So, இது வந்து ஒரு hyperbola represent. நான் அல்லடி சொன்னது x square plus y square b equal to c வந்து இது வந்து ஒரு circle represent பண்ணும். Next, x y is equal to c. இது வந்து ஒரு hyperbola represent பண்ணும். So, இந்த மாதிரி எந்த equation எப்படி வந்து செப்டினா, என்ன மரியவனா ஒரு curve வந்து make பண்ணும் இங்கு மரியவனா questions அதே மரி ஒன்னும் ஒரு குஷ்னும் கேட்டுக்காம் வருங்க அந்த equation குடுத்துட்டு நாம் இதாம் வந்து பார்த்தும் equation குடுத்துட்டு இது வந்து இதை மேக்கப் பண்ணாம் இங்கும் match பண்ணாக கேட்டுக்காங்க so அடுத்து குஷ்டும் இதும் அதேதா நம்ம வந்து method of variation of parameter அப்படியுங்கிறா இந்த concept use பண்ணி செய்யப்போரு குஷ்டும் so இதுக்கான அவளதான் friends, so இதுவுட வந்து first order differential equation concept வந்து fulla காவடாயிட்டு so major ஆனால் அந்த ரெண்டு concept வாம் உம்மை important first வந்து order and degree கண்டிப் படிச்சுக்கொண்டும் second வந்து method of variation of parameter கண்டிப் படிச்சாக்கொண்டும் படிக்காம் இருக்கே கொடாது third வந்து அந்த variable separable method so நான் போனு வீடியல குடுத்துந்தான் ரும்ப